এখন আমরা এসে পড়েছি ওড়িশা রাজ্যের টাঙ্গাইল জেলার গুপ্ত বৃন্দাবনে এই গুপ্ত বৃন্দাবন টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল উপজেলায় অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থান এটি ঘাটাইল উপজেলার সদর থেকে দুই ছয় কিলোমিটার পূর্বে ধলাপাড়া ইউনিয়নে অবস্থিত গুপ্ত বৃন্দাবন নামক গ্রামে প্রাচীন একটি তমাল গাছ রয়েছে যাকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর এখানে চৈত্র মাসের বারো তারিখ বা ফেব্রুয়ারিতে বারুণী মেলা নামে একটি মেলা বসে ভৌগোলিক গতভাবেই ঘাটাইল অঞ্চলে বনভূমি বেশি দেখা যায় ভেতরে গিয়ে দেখি যে কত দর্শনার্থী তারা এই গুপ্ত বৃন্দাবনে এসে ঘোরাঘুরি করে বাহিরে বেরিয়ে আসছে আবার অনেকে বলছেন যে এখানে আমরা দুপুরের আহার খেয়ে তারপর রওনা দেব তাদের কাছে জিজ্ঞেস করলাম দাগাভাই ভেতরে কি কি দেখার আছে তারা বলেন যে খুব সুন্দর সুন্দর রাধা কৃষ্ণের বিভিন্ন রকমের মূর্তি এছাড়াও শ্রীকৃষ্ণের যত রকমের লীলা কাহিনী আমরা ছোটবেলায় টিভির পর্দায় দেখেছিলাম তার সমস্ত লীলা কাহিনী এই গুপ্ত বৃন্দাবনে মূর্তির মাধ্যমে সকলের কাছে ফুটিয়ে তুলেছেন সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস অনুসারে একসময় ঘন জঙ্গলে ঘেরা এ স্থানে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধা একটি তমাল গাছের নিচে এখানে সময় কাটাতেন সেখান থেকে এলাকার নামকরণ করা হয় গুপ্ত বৃন্দাবন এই সংলগ্ন এলাকায় একটি মন্দির রয়েছে যেখানে বেশ কিছু প্রাচীন মূর্তিও উদ্ধার করা হয়েছে এই এলাকা থেকে গুপ্ত বংশীয় বেশ কিছু নিদর্শন উদ্ধার করা হয়েছে স্থানীয়রা অনেকে মনে করেন এই অঞ্চলের পূর্ব নাম বৃন্দাবন গুপ্ত বংশীয় নিদর্শন উদ্ধারের ফলে পনেরোশো সাতাত্তর সালে এর নামকরণ করা হয় গুপ্ত বৃন্দাবন
পশু পাখি বিভিন্ন ধরনের জীবজন্তুর মূর্তি গৌড় নিতাইয়ের মূর্তি হনুমানজির মূর্তি রাম লক্ষণ জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা এদের মূর্তিগুলি এই গুপ্ত বৃন্দাবনে কি সুন্দরভাবে সাজিয়ে রেখেছেন এবং সেগুলো দেখার মতো যে নিজে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না বিশাল একটা জায়গা জুড়ে এই গুপ্ত বৃন্দাবন অবস্থান করছে আমাদের সকলের তো খুব খুব ভালো লেগেছে এই গুপ্ত বৃন্দাবন ধামে এসে আপনারাও পুরি ঘুরতে আসলে অবশ্যই এই জায়গায় এসে ঘুরে আসবেন আশা করছি আপনাদের খুব ভালো লাগবে
আমরা এখন চলে এসেছি অদ্বৈত ব্রহ্ম আশ্রমের গেটের সামনে চলুন তাহলে ভেতরে প্রবেশ করা যাক এসে জানতে পারি যে অদ্বৈত ব্রহ্ম আশ্রমটি ত্রিশতাব্দীর অদ্বৈত সাধক দ্বারা গঠিত হয়েছিল নগ্ন সন্ন্যাসী যিনি পুরীতে প্রায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছর যোগিক জীবন কাটিয়েছিলেন তিনি শ্রী শ্রী যোগেশ্বর ব্রহ্মবিত বরিস্তা দিগম্বর পরমহংস মহারাজ এবং সংক্ষেপে নাঙ্গা বাবা তোতাপুরি বা লাঙ্গুলি বাবা নামে পরিচিত আমরা এখন চলে এসেছি পুরীর নরেন্দ্র পোখারি এখানে এসে দেখি যে বিশাল একটা পুকুরের মাঝে একটি মন্দির রয়েছে তবে আমরা এসে দেখি মন্দিরের ভেতরে প্রবেশ করা যাবে না তাই আমি বাইরে থেকেই মন্দির ও তার চারিপাশের ছবি আমার ক্যামেরায় তুলে রাখলাম তারপর সেখান থেকে চলে গেলাম নরেন্দ্র পোখারি ঠিক পেছনে শ্রী শ্রী জুটিয়া বাবার সমাধি আশ্রম সেখান ঘোরাঘুরি করে তারপর পৌঁছে গেলাম পুরীর কুন্দিচা মন্দিরে
এখন আমরা সকলে মিলে চলে এসেছি পুরীর গুন্ডিচা মন্দিরে পুরী মন্দিরের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত মন্দিরগুলির মধ্যে একটি গুন্ডিচা মন্দির ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র এটি সেই জায়গা যেখানে ভগবান জগন্নাথ ভগবান বলভদ্র এবং দেবী সুভদ্রা প্রতি বছর গাড়ি উৎসব বা রথযাত্রার সময় তাদের নিজ নিজ রথের মধ্যে অবস্থান করতে আসছেন এটি পুরীর গ্র্যান্ড রোডের বিপরীত দিকে অবস্থিত যাকে বলা হয় বাতাডান্ডা সেখানে এসে সমস্ত কিছু ভালো করে দেখে শুনে তারপর আবার হোটেলের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম